Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu, semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grand Master bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta Bintang 1 sampai 5. Cepat hapus poster ini dari daratan selatan. Jika masih ada orang yang membawanya maka bunuh saja. Itu artinya mereka musuh tuan muda, kata Kin Sang. Kin Lingyan, semua tetua klan Kin dan penetua Phoenix Emas mengangguk patuh. Tentu Kin Lingyan yang telah mengetahui identitas Bai An setuju. Walau mendapat musuh dari seluruh daratan, sementara para tetua dan penetua berbeda. Mereka menghormati Bai'an, karena dengan rencananya beberapa bulan lalu, saat ini Kin Sang telah sepenuhnya menguasai daratan selatan, bahkan beberapa dari tetua klan Kin dan penetua ikut menjadi anggota kelompok pembantai dan bagian informasi. Jadi dari itu mereka menghormati Bai'an, bahkan mereka telah menganggap Bai'an tuan muda mereka. Seperti penguasa Kin memanggil Bai An dengan sebutan Tuan Muda. Waktu kembali berjalan. Empat bulan telah berlalu. Alam semesta inti ke-10. Dunia Naga Biru. Di sana Deci Yuan, Depeng, Xian Wei, Pincang dan Pinsang. Mereka berlima terlihat baru saja membunuh ratusan orang berjubah hijau. Hem, apa hanya segini saja yang datang ke dunia kita? Tanya Pincang dengan sedikit tidak puas. Deci Yuan yang mendengar itu langsung menjawab, jangan sombong saudara Chang, walau mereka hanya ratusan, tapi setiap hari selalu ada yang datang ke dunia kita, sambil membawa poster meresahkan ini, jadi kita harus cepat memulihkan kekuatan kita untuk menyambut orang-orang dari dunia lain, atau alam semesta yang lebih tinggi, kata Deci Yuan memperingati sambil menghanguskan poster foto tuan muda mereka. Aku tidak sombong saudara Yuan, Aku hanya benci mereka semua memandang rendah tuan muda, terlebih mereka datang secara berkelompok setiap hari. Aku tak tahu dari klan atau kelompok mana mereka, tapi aku akan membantai mereka semua yang ingin mengusik tuan mudaku, kata Pincang dengan nada sedikit emosional. Hem hem, apa yang diucapkan saudara Chang ada benarnya? Walau mereka datang setiap hari dan setiap harinya yang datang bertambah kuat, Aku juga cukup kesal karena yang datang ingin mencari Tuan Muda. Seandainya kita tidak menguasai dunia ini, aku tak tahu apa yang akan terjadi di sini, sambung Xian Wei. Sudah-sudah jangan berdebat lagi, yang penting selagi kita berlima mampu membunuh mereka semua yang datang, dengan niat mencari Tuan Muda, itu sudah cukup, itu juga bisa meningkatkan kekuatan dan menambah pengalaman bertarung kita, kata Depeng mencoba menengahi. Heh. Kalian berempat, daripada berdebat, lebih baik kita bertaruh, besok musuh sekuat apa yang akan datang, siapa yang dapat menebak dengan tepat, maka ia akan-akan menang, kekeh pinsang sambil mengeluarkan cincin penyimpanannya. Di dalam sini ada satu miliar koin emas, apakah ada yang berani bertaruh denganku, aku menebak yang akan datang nanti memiliki kekuatan kaisar immortal bintang lima puncak, sebagai pemimpinnya dan tuan muda mereka memiliki kekuatan kaisar immortal bintang dua awal, kekeh pinsang. Seketika Deci Yuan, Depeng, Xian Wei dan Pincang langsung mendengus kesal saat mendengar pinsang bicara taruhan. Hei, saudara Sang, apakah otakmu itu hanya ada taruhan saja? Dengus pinsang melirik ke arah kakaknya dengan jijik. Hehehe. Bilang saja kalian berempat takut bangkrut lagi kan, ejek pinsang. Seketika keempat orang itu langsung mengeluarkan cincin penyimpanan mereka masing-masing, dan setuju bertarung. 
Mereka juga masing-masing menebak siapa yang terkuat yang akan datang, mereka juga menebak kekuatan tuan muda yang dibawa setiap kelompok. Karena selama mereka membunuh, mereka berlima sadar jika kelompok yang akan datang, kelompok tersebut membawa satu atau dua pemuda yang disebut tuan muda oleh kelompok yang mereka bunuh. Saat ini orang terkuat dari mereka berlima adalah Deci Yuan, ia memiliki tingkat kekuatan Dewa Immortal Bintang 2 awal. Lalu disusul Xian Wei, Dewa Immortal Bintang 1 akhir, Depeng Kaisar Immortal Bintang 3 puncak, Pincang Kaisar Immortal Bintang 5 awal. Dan Pinsang Kaisar Immortal Bintang 5 puncak. Jika Bayan, Duan Du dan Tulong di sini, maka mereka akan tercengang melihat kemajuan mereka berlima. Itu karena setelah Bayan, Duan Du dan Tulong pergi, kelima orang ini secara gila-gilaan selama lima tahun meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu mereka berlima mengembangkan amanah Bayan untuk mengumpulkan bawahan. Setelah terciptanya kelompok yang dipimpin kelimanya dari faksi yang berbeda, mereka berlima menugaskan kelompok mereka memborbardir seluruh dunia naga biru, untuk setia di bawah kelompok mereka, mereka juga sering bertarung dan tak sedikit klan besar yang dihancurkan. Di saat itu juga mereka berlima meningkatkan kekuatan mereka lagi, bersama anggota faksi yang mereka pimpin. Di setiap faksi yang mereka pimpin, mereka semua mempunyai 10 anggota terkuat, yang memiliki tingkat Kaisar Immortal Bintang 1 awal, mereka dinamakan nomor urut 1 sampai 10 dengan nama faksi di belakangnya. Lalu setiap dari sepuluh orang terkuat memimpin pasukan yang dibawahi oleh para komandan dengan kekuatan kaisar sejati bintang lima puncak. Banyak juga suka dan duka yang mereka lalui saat menundukkan dunia ini, tapi pada akhirnya hasilnya adalah seperti ini. Di saat mereka ingin pergi menundukkan dunia lain di bawah kekuasaan alam semesta inti ke-10. Salah satu orang yang mengaku penguasa dunia naga biru datang untuk memperingati mereka, awalnya mereka berlima menolak keras dan ingin melawan, walau mereka berlima tahu, orang yang mengaku penguasa dunia naga biru ini sangat kuat. Mereka tentu tidak menyerah begitu saja, namun mereka mengurungkan niat saat mendengar nama Bayan, orang yang paling mereka hormati. Walau awalnya mereka tak percaya, namun Musan memberikan beberapa bukti yang membuat kelimanya mengurungkan niatnya untuk pergi menguasai semua dunia yang ada di alam semesta inti ke-10. Alam semesta inti ke-9. Dunia Punsi Surgawi. Saat ini Bayan membuka matanya sambil menghembuskan nafas perlahan-lahan. Hem, tidak buruk. Dengan ini mungkin aku bisa melawan Jenderal Hu itu. Gumam Bayan mengepalkan tangannya penuh tekad. Namun Bayan tidak sadar jika Jenderal Hu yang dulu sempat dilawan pamannya itu, ternyata kekuatannya disegel oleh hukum alam semesta inti ke-9. Hanya izin dari penguasa inti ke-9 yang memperbolehkan kekuatannya tidak tersegel, jika tidak ada izin, maka kekuatannya agal tersegel dan hanya mencapai batas tertentu. Kecuali, jika ada penguasa atau ahli yang lebih kuat dari penguasa inti ke-9, maka kekuatannya tidak bisa disegel oleh hukum semesta inti ke-9. Dan kekuatan sejati Jenderal Hu sebenarnya di atas Dewa Immortal, dan tidak ada yang tahu pasti kekuatan sesungguhnya dari Jenderal Hu, yang pernah Bai An temui, jika Bai An tahu, maka ia akan semakin bertekad untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Saat ini Bai An telah mencapai Dewa Immortal Bintang 5 Akhir, peningkatan yang sangat mengerikan. Tapi Bayan tetap tidak berpuas diri, karena saat ia mendapatkan informasi dari pamannya, Lingdong atau penguasa sementara alam semesta inti ke-9, jika ada tingkat kultivasi yang lebih tinggi lagi dari Dewa Raja Semesta, atau bisa dibilang tingkat kultivasi tidak mempunyai batas. Huf, walau telah mencapai Dewa Immortal Bintang 5 akhir, aku yakin akan kalah dengan Dewa Immortal Bintang 4 puncak, Gumam Bayan. Tentu saja Bayan sadar saat ini karena pondasinya sangat rapuh, ia terlalu memaksakan diri dalam meningkatkan kekuatannya. Hem, mungkin aku harus berlatih teknik Asura, karena Paman telah mengirimkan teknik Asura yang sempurna bersama beberapa teknik lainnya. Teknik-teknik ini juga bisa dipelajari oleh Duer dan Tulong, 
Gumam Bayan, ia juga tiba-tiba memikirkan kedua pembuat masalah itu. Hmm, bagaimana peningkatan mereka setelah 10.000 tahun lebih berada di dunia jiwa? Kata Bayan langsung bangun, setelah itu ia menghilang. Wos, tep-tep, Bayan muncul tidak jauh dari para prajurit pembantai. Bayan melihat Duan Du sedang mengajari beberapa prajurit pembantai cara membuat onar dan berbuat licik. Kalian 20 orang pilihanku, jika nanti kalian keluar, kalian pasti tahu apa saja yang akan kalian lakukan bukan? Tanya Duan Du tersenyum licik. Kami paham Tuan Muda, saat kami keluar kami akan membuat masalah dengan semua klan besar dan memprovokasi mereka, setelah itu kami pura-pura ditindas. Lalu Tuan Muda datang membantu kami, teriak 20 prajurit pembantai yang berusia 15 tahun. Walau mereka telah diam di dunia jiwa dalam waktu yang lama, usia mereka tidak akan bertambah, hanya tingkat dan usia jiwa mereka saja yang bertambah. Ehem, ehem, apakah kau sudah selesai mengajarkan anak dengan ajaran kurang ajarmu itu, dengus bayan? Mendengar itu, Duan Du langsung melompat karena kaget. Eh. Kakak, kapan kau datang? Tanya Duan Du pura-pura mengalihkan pembicaraan. Heng, kau ini, aku suruh berlatih, malah melatih anak-anak yang tidak baik, dengus Bayan. Walau begitu Bayan tidak marah, karena ia melihat peningkatan adiknya cukup bagus, yaitu Kaisar Immortal Bintang Lima Puncak. Duan Du hanya cengengesan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh ya, apa tulung belum selesai? Tanya Bayan, masih belum kak, mungkin beberapa hari lagi, bulan, atau tahun lagi, jawab Duan Du asal. Bayan hanya mengangguk, lalu tak lama kemudian ia mengumpulkan semua prajurit pembantai. Setelah semua berkumpul, ia melihat jumlah prajurit pembantai yaitu 600 orang, sementara yang 100 masih di luar bersama Tui. Hmm, baiklah, sambil menunggu Tui kembali, Kalian boleh melakukan apa saja di sini, mau berlatih, tidur, membantu yang lain membuat rumah, memasak, membaca, menanam ubi atau yang lainnya, tapi hanya satu hal yang tidak boleh, yaitu kalian tidak boleh bermusuhan, karena saat ini kalian adalah keluarga, paham? Kata Bayan sambil melirik semua prajurit pembantai. Paham? Teriak semua prajurit pembantai. Bayan mengangguk lalu melirik ke arah benteng. Sampai kapan kau diam, ayo kita akan keluar, kata Bayan. Wos, tak lama Tulong muncul menggaruk kepalanya sambil tersenyum kecil. Melihat perubahan Tulong yang kini memiliki tubuh makin kekar serta tinggi badan naik, dan tingkat kultivasi Dewa Immortal Bintang Satu Akhir, Bayan langsung tersenyum kecil sambil melirik ke arah Duan Du. Duan Du langsung tersenyum kecut, karena sadar jika saat ini ia sedang disindir. Heng, walaupun aku yang paling lemah, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan otakku yang polos ini, dengus Duan Du sambil mengangkat alisnya bergantian. Bayan dan Tulong langsung menatap Duan Du jengkel. Otak licik, gumam Bayan dan Tulong bersamaan dalam hati. Daripada kalian menatapku seperti itu, lebih baik kita keluar, karena aku tidak sabar ingin melihat dunia luar lagi, kata Duan Du bersemangat. Bayan langsung melambaikan tangannya, setelah lubang hitam muncul, mereka bertiga langsung keluar. Wos, Bayan, Duan Du dan Tulong muncul tepat di tempat yang telah ditandai Tui, yaitu di dalam celah gunung kembar. Saat melihat puluhan ribu orang dari berbagai usia, Bayan mengerutkan keningnya. Hem, aku hanya menyuruhnya mengumpulkan anak-anak muda yang cukup berbakat, tapi kenapa ia mengumpulkan semua budak dari berbagai usia? Gumam Bayan tersenyum kecut. Tep-tep, hormat kepada Tuan. Tuan muda dan Tuan Tu, seketika 20 prajurit pembantai langsung muncul sambil menyapa Bayan, Duan Du dan Tulong. Bayan mengangguk, di mana Tui? Guru pembimbing saat ini berada di, belum selesai salah satu dari prajurit pembantai menjawab. Sebuah teriakan seketika terdengar, Tuan Muda, Tui seketika melesat lalu menundukkan kepalanya di depan Bayan. Bayan langsung menghela nafas. Jelaskan semua ini, tanya Bayan tanpa basa-basi. Tui seketika gugup, 
Namun dengan tegas ia menjawab dengan jujur tanpa ada niat tersembunyi. Bai An mengangguk santai. Baiklah, jika kau bisa mengatur mereka semua, itu bukan masalah bagiku. Aku juga kagum terhadap dirimu yang mempunyai rasa kasihan terhadap manusia, kata Bai An sambil melirik Tulong. Tulong langsung tersenyum kecut saat sadar dirinya disindir, sementara Duan Du terlihat ikut-ikutan memprovokasi. Hem, hem, kau memang yang terbaik Paman Tui, jangan sampai kau mengikuti jejak Paman Tulong, karena itu bisa berdampak buruk bagimu. Kata Duan Du menepuk-nepuk pundak Tui sambil tersenyum mengejek ke arah Tulong. Kau, tunjuk Tulong sedikit kesal. Apakah, apa kau ingin menindas orang yang lebih lemah? Dengus Duan Du sambil menaikkan alis kanannya. Tulong langsung meredam kekesalannya, karena dia tahu tidak akan bisa menang berdebat dengan Duan Du. Sementara semua orang termasuk bayi an tersenyum kecil melihat kelakuan keduanya. Tak lama setelah itu, Bai An, Duan Du, Tulong dan Tui duduk mendengar cerita Tui selama di dunia luar Beberapa jam kemudian, setelah mendengar semua cerita Tui, Duan Du dan Tulong semakin bersemangat Apalagi saat mendengar Tui yang mempunyai banyak musuh dari klan besar Sementara untuk informasi selembaran poster yang mengguncang seluruh alam semesta belum Tui tahu Sehingga ia tidak memberitahukan perihal tersebut kepada Bai An Entah kenapa, padahal daratan barat memiliki penguasa di sana, dan juga pasti setiap daratan akan ada selembaran poster bayan, tapi yang menjadi sebuah misteri adalah, selembaran poster bayan tidak ada di daratan barat. Hmm, baiklah kau dan yang lainnya boleh kembali tui, beritahu yang lainnya terlebih dahulu, kata bayan mengangguk santai. Tui langsung bangun lalu pergi memberitahu para prajurit pembantai dan puluhan ribu budak. Setelah itu Bai An membuat lubang hitam yang sangat besar. Cukup lama semua budak masuk secara bergantian, hingga semua budak telah masuk, Bai An kini melirik ke arah Duan Du dan Tulong. Saat melihat sinar mata mereka masing-masing, Bai An menghela nafas. Baiklah, ayo kita cari daftar nama-nama klan yang mencari masalah kepada Tui, kata Bai An. Hahaha, kau memang yang terbaik kak. Tentu saja kau pasti setuju juga karena mereka semua adalah harta berjalan kita, kekeh duan du. Sementara tulong mengangguk-angguk tak jelas, bahkan air liurnya sampai jatuh saat ia mengangguk. Huf, ayo berangkat, ajak bayan. Mereka bertiga seketika menghilang dari tempatnya berdiri. Tep-tep, kak, kau diam di sini, biarkan aku dulu yang bergerak. Aku ingin mencoba kekuatan baruku yang belum terlalu stabil, kata Duan Du saat melihat klan besar. Tulong yang mendengar itu langsung protes dengan keras. Enak saja, orang yang lebih lemah tidak boleh ikut bertarung, dengus Tulong. Heng, dengus Duan Du, tanpa menunggu waktu lama, ia langsung melesat ke arah klan besar tersebut. Duan Du langsung menciptakan sebuah bola energi yang cukup besar. Hahaha. <tuh> Datanglah wahai hartaku, harta ayah saat ini sudah habis, teriak Duan Du dengan tawa lantang. Tanpa menunggu lama, Duan Du langsung melempar bola energi itu ke arah alun-alun klan. Bom, ledakan besar langsung mengguncang klan besar tersebut, tak menunggu lama sebuah teriakan disertai aura besar datang. Siapa yang berani menyerang klan Junku? Teriak patriak klan Jun. Duan Du terkekeh kecil, itu aku. Apa kau keberatan, kata Duan Du dengan nada polos. Kau, hanya anak ingusan berani sekali menyerang klanku, tunjuk patriak klan Jun, ia lalu melirik ke arah para tetua klan inti. Bunuh anak itu, teriak ketua klan Jun. Saat para tetua inti klan Jun baru melangkah, tubuh mereka semua tiba-tiba menjadi berat, tak lama mereka memejamkan mata selamanya tanpa tahu siapa yang membunuh mereka. Ketua Klan Jun yang melihat semua tetua inti Klan Jun mati, dengan tubuh terbelah dua pada bagian pinggang langsung tertegun. Patriak Klan Jun langsung waspada sambil melihat ke sekelilingnya. Siapa itu? Cepat keluar, jangan menjadi seorang pengecut yang berani menyerang diam-diam, teriak Ketua Klan Jun. Wos, kau mencariku? Kekeh tulung memamerkan giginya, ia juga memperlihatkan tingkat kultivasinya. 
yang langsung membuat ketua klan Jun bergetar hebat karena ketakutan. Ah, apa yang Anda inginkan? Mengapa Anda menyerang klan kecil ini? Tanya ketua Jun seketika mengubah raut wajahnya, yang tadi dipenuhi amarah menjadi wajah lugu. Namun Tulong langsung mendengus, dengan cepat ia mencekram kepala patriak Jun. Rak, kepala ketua Jun langsung hancur disertai bau darah yang menyengat. Hal itu membuat Tulong langsung melempar tubuh patriak Jun. Sementara Duandu yang awalnya memasang wajah jelek, kini telah berubah menjadi senang, itu karena Tulong sama sekali tidak berminat dengan harta mereka. Dengan cepat Duan Du mengumpulkan semua harta klan Jun dan membantai sisanya, Duan Du hanya menyisakan manusia biasa dan anggota klan Jun tingkat rendah. Setelah itu Bayan, Duan Du dan Tulong pergi ke klan besar lainnya. Hal yang sama terjadi, Duan Du memancing musuh keluar dengan kata-kata pedasnya, dan Tulong yang membantai yang cukup kuat saja. Mereka terus-menerus menghancurkan klan besar, Hingga terdengar oleh Pep Guasa Daratan Barat Saat ini penguasa Daratan Barat sedang duduk seorang diri Ia terlihat gelisah seolah sedang menunggu seseorang datang Penguasa Daratan Barat tahu jika orang yang menghancurkan klan besar ini bukanlah yang bisa ia hadapi Tuan, mengapa Anda lama sekali? Jika terus seperti ini, dalam waktu beberapa hari Aku yakin daratan barat akan hancur sepenuhnya, gumam penguasa daratan barat. Satu jam berlalu, terdengar sebuah suara. Saat penguasa daratan barat mendengar suara di dalam kepalanya, ia langsung menghela nafas. Tanpa menunggu waktu lama, ia langsung melesat. Wos, tep-tep, tuan, sapa penguasa daratan barat menunduk di depan pria yang terlihat berumur 40 tahunan ke atas. Hem. Langsung ceritakan di mana kau melihatnya, orang ini sangat penting bagiku, hal ini menyangkut nyawa, kata pria berjubah merah berlambang matahari, lalu dililit naga yang sedang menyemburkan api. Pria itu Hu Hong Meng, ia telah berpesan kepada penguasa daratan barat, untuk melarang orang-orang baru datang ke sini, apalagi orang tersebut membawa selembaran poster foto Bayan. Penguasa daratan barat yang mendengar itu langsung menceritakan semua yang ia ketahui. Lima menit kemudian, mendengar jika mereka berdua, Hu Hong Meng agak ragu, karena setahunya Bai An selalu bertiga bersama dua orang. Namun saat mendengar lagi jika dua orang ini suka membuat onar dan mengacau, ia yakin jika itu adalah orang-orang Bai An. Hmm. Klan mana yang mempunyai banyak budak dan menggunakan teknik terlarang? Tanya Hu Hong Meng kini sudah tahu jalan cerita penguasa daratan barat. Itu ada di utara, dia adalah klan Weng, jawab penguasa daratan barat. Baiklah kau bisa kembali, suruh anggota klanmu untuk tidak terlibat, karena mereka adalah orang yang tak bisa kau singgung, termasuk diriku. Tanpa menunggu jawaban dari penguasa daratan barat, Hu Hong Meng langsung menghilang. Wos, melihat Hu Hong Meng pergi, penguasa daratan barat menghapus keringatnya. Huf, terima kasih atas peringatannya tuan, gumam penguasa daratan barat langsung pergi dari sana juga. Di ujung utara, saat ini Bai An, Duan Du dan Tulong sedang melayang sambil melihat klan Weng. Tak, apakah ini klan yang membuat paman Tui kerepotan bahkan harus melarikan diri? Tanya Duan Du, benar, menurut ingatan yang diberikan Tui, disinilah tempatnya, jawab Bai An dengan santai. Hem, walau aku butuh harta untuk meningkatkan kekuatan, tapi aku benci dengan orang yang menyakiti keluargaku, apalagi sampai keluargaku harus melarikan diri setiap saat gara-gara mereka, dengus Duan Du. Hehehe, aku baru tahu kau sekarang bisa serius, ejek tulong. Hem. Dengus Duan Du lalu melesat ke arah klan Weng. Tulong juga mengikuti dari belakang. Matilah kalian semua, teriak Duan Du sambil melempar bola energi. Dua, Tulong juga tak mau kalah, ia langsung mengayunkan pedang yang telah dialiri energi yang cukup. Seketika muncul belasan pedang lalu melesat ke arah klan Weng. Bom, klan Weng seketika hancur dan membentuk kawah besar bergaris panjang. Seketika keluar para tetua klan inti dan ketua maupun pelindung klan, mereka semua terlihat terluka ringan, beberapa dari mereka terluka berat. 
Duan Du dan Tulong seketika menatap tajam mereka semua. Setelah saling melirik, Duan Du dan Tulong melesat dengan kecepatan penuh. Crash, crash, ah. Semua teriakan seketika terdengar di mana-mana dengan nada pilu. Sementara Bayan yang sedang menonton, tiba-tiba merasakan ada ahli yang cukup kuat sedang datang kemari. Walau Bayan merasakan kekuatan ahli tersebut berada di Kaisar Immortal Bintang 5 Puncak. Bayan tahu jika ahli itu menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sesungguhnya. Bayan juga dapat menebak jika kekuatan ahli yang sedang kemari, setidaknya setara dengan tulong, atau sedikit lebih kuat. Hmm, aku yakin orang ini bukan dari dunia ini, karena informasi dari paman, orang terkuat di dunia ini hanya Kaisar Immortal Bintang 5 Puncak, Gumam Bayan. Tak lama Bayan menghilang. Wos. Bayan muncul sambil mengayunkan tinjunya dengan santai. Ahli yang tak lain adalah Hu Hong Meng sungguh terkejut, dengan cepat ia menggunakan teknik pertahanan terkuatnya, karena ia merasa nyawanya bisa melayang kapan saja jika tidak menahannya. Perisai bumi, bom. Walau begitu, tubuh Hu Hong Meng langsung terjatuh ke bawah. Dua, kawah besar seketika tercipta akibat benturan tubuh Hu Hong Meng dengan tanah. Uhuk uhuk, hoek hoek, Hu Hong Meng langsung memuntahkan cukup banyak darah, sambil memegangi dadanya, kini pandangannya ke arah Bai An dengan pandangan terkejut bercampur hati bergetar. Sah, sangat kuat, aku tak menyangka jika orang yang dicintai Tuan Putri Hu Kia ternyata sekuat ini, usianya bahkan belum mencapai seribu tahun jika dilihat dari usia tulangnya, gumam Hu Hong Meng. Sementara Bayan yang telah menyerang Hu Hong Meng cukup terkejut karena orang itu mampu bertahan dari serangan dadakannya. Hem, orang dari klan Hu, apa kau juga datang ke sini mencariku? Tanya Bayan tersenyum tipis, Bayan juga langsung mengeluarkan pedangnya karena ia bersiap menyerang Hu Hong Meng. Saat Bayan ingin melesat, dengan cepat Hu Hong Meng bicara dengan nada ketakutan. Tu, tuan muda, tolong tahan. Aku adalah pengikut pangeran Hu Liu Chen, adik dari putri Hu Kia. Mendengar itu, pedang Bai An tepat berhenti di leher Hu Hong Meng. Alis Bai An terangkat saat mendengar nama Hu Kia, karena tujuan Bai An salah satunya adalah menjemput calon istrinya, sambil mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hmm, apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Bai An dengan nada dingin sambil menatap tajam ke arah Hu Hong Meng, Bai An tentu saja tidak akan percaya begitu saja, namun ia tetap akan mendengar terlebih dahulu siapa tahu akan ada informasi penting baginya. Sementara Hu Hong Meng yang mendengar pertanyaan Bai An langsung menghela nafas lega, kini terlihat jika ia telah berkeringat dingin, namun ia belum berani mengusap keringatnya, ia takut jika salah mengambil tindakan, maka nyawanya akan melayang. Dari pandangan Hu Hong Meng, Bai An ini tidak basah basi orangnya. Itu, Pangeran Hu Liu Chen saat ini sedang menuju kemari dan ingin bertemu Anda Tuan Muda, katanya ia ingin memberikan Anda sebuah kejutan yang tak bisa Tuan Muda bayangkan, yang pastinya kejutan itu tidak akan membahayakan Anda, malah sebaliknya, itu akan membuat Anda bahagia dan bertekad menjadi lebih kuat lagi, kata Hu Hong Meng. Bai An yang mendengar itu terdiam, Beberapa saat kemudian ia melirik ke arah Hu Hong Meng. Cukup beritahu intinya saja, jangan bertele-tele, kata Bai An. Hu Hong Meng mengangguk, satu bulan lagi pangeran Hu Liu Chen akan datang, ia ingin Anda bertemu di tempat ini, kata Hu Hong Meng menunjukkan sebuah peta dan di dalam peta ada sebuah tanda silang. Hem, baiklah aku akan datang satu bulan lagi, kau boleh pergi, kata Bai An dengan nada dingin. Tunggu dulu Tuan Muda, ada yang ingin saya beritahu lagi, ini cukup penting untuk keselamatan Anda, kata Hu Hong Meng lalu menunjukkan selembaran poster, Hu Hong Meng juga langsung bercerita semua orang dari seluruh alam semesta, yang saat ini sedang memburunya. Tepat setelah Hu Hong Meng selesai bicara, Duan Du dan Tulong datang dengan raut wajah bersemangat. Wus wus, kakak, kakak coba kau lihat ini, foto selfimu ada di sini. Aku menemukannya di reruntuhan klan yang tadi kami hancurkan, teriak Duan Du menunjukkan selembaran poster Bai An. Kakak, enak sekali menjadi dirimu, 
Aku tidak perlu bersusah payah lagi untuk mengumpulkan sumber daya jika menjadi dirimu, kata Duan Du berjingkrak-jingkrak. Matanya kini terlihat bersinar terang. Benar juga, seandainya semua ahli datang mencari Tuan Muda, aku pasti akan lebih bersemangat lagi, karena bisa bertarung dengan orang yang ingin memburumu Tuan Muda, sambung tulong dengan nada berharap. Mereka berdua tidak tahu jika selembaran poster bayan ini sudah menyebar ke seluruh alam semesta. Jika mereka berdua tahu, mungkin bayan akan langsung jengkel melihat sikap keduanya yang lebih kekakanakan lagi. Ehem, tuan sekalian, selembaran poster itu datang dari penguasa semesta alam inti ketiga, dan selembaran poster tuan muda bayan telah menyebar ke seluruh alam semesta. Aku yakin saat ini banyak ahli yang datang mencarinya, apalagi jika mereka tahu jika Tuan Muda Bayan ada di alam semesta inti ke-9. Mungkin jutaan jenius muda bersama bawahannya akan datang ke sini, kata Hu Hongmen menjelaskan kepada Duan Du dan Tulong, agar mereka tidak bersikap seperti tadi. Hu Hongmen takut jika Duan Du dan Tulong bersikap seperti tadi, yaitu berharap jika mereka diincar, maka kematianlah yang mereka tunggu, jadi Hu Hong Meng menakut-nakuti keduanya agar tidak bersikap sombong atau angkuh, karena ia hanya ingin ketiganya aman sebelum Hu Liu Chen datang. Tapi, reaksi yang ia lihat dari Duan Du dan Tulong berbeda, hal itu membuat Hu Hong Meng mau tak mau menjadi jengkel. Hahaha, hahaha, itulah yang aku tunggu-tunggu, teriak Duan Du. Benar-benar, aku tidak sabar mereka datang lebih cepat, Sambung tulong yang kini air liurnya terus-menerus menetes jatuh ke lantai. Hem, hem, kakak, cepatlah buka jubahmu agar orang-orang dari dunia luar melihatmu. Setelah itu sisakan satu untuk menyebar berita jika kau berada di sini, teriak Duan Du menarik-narik jubah Bayan agar tudungnya terbuka. Bayan hanya bisa memasang wajah jelek, lantaran malu melihat sikap Duan Du dan tulong ini. Sementara Hu Hong Meng membuka mulutnya lebar-lebar, melihat adegan Duan Du dan Tulong. Apa aku sedang bermimpi? Gumam Hu Hong Meng. Biasanya orang takut akan kematian, tapi mereka tidak, malah menantang kematian. Sungguh mengerikan saat Hu Hong Meng membayangkan hal tersebut, mau tak mau ia kembali bergidik ngeri. Hu Hong Meng bahkan mengira jika ketiganya ini adalah orang gila yang sudah bosan hidup. Hem. Aku tidak perlu membuka tudung, cukup dengan menghilangkan aura yang selalu menutupi wajahku saja sudah cukup, kata Bayan. Hehehe, jika seperti itu ayo kita sambut para harta berjalan yang akan datang. Eh salah, maksudku sambut musuh yang ingin memburu kakak, kata Duan Du Cengengesan. Ia mengubah kata-katanya karena melihat tatapan Bayan. Duan Du sadar jika di sini masih ada orang lain. Sehingga Bai An memperingati keduanya. Sementara Hu Hong Meng hanya bisa tersenyum kecut, tapi ia tak bisa mengatakan apa-apa lagi untuk mencoba memperingati ketiganya. Baiklah Tuan Muda, saya pamit dulu dan mohon jika Tuan Muda berkenan, jangan terlalu menghancurkan daratan barat ini, karena ini wilayah kekuasaan bawahan saya, kata Hu Hong Meng sedikit malu sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hem, kau tenang saja. Klan yang tadi adalah yang terakhir, terlebih lagi daratan barat ini sangat miskin, jadi kata-kata Duan Du berhenti saat Bayan menarik telinganya. Aduh, kakak, aku minta ampun, tidak akan mengulanginya lagi, teriak Duan Du. Bayan sama sekali tidak mendengar ucapan Duan Du, ia hanya menatap ke arah Hu Hong Meng sambil menganggukkan kepalanya. Hu Hong Meng langsung pergi, tapi saat akan melesat. Hu Hong Min terhenti lalu berkata kepada Bai An. Jenderal Hu Yandi, orang yang Tuan Muda temui beberapa puluh tahun lalu, ada di daratan utama sedang mencari Tuan Muda, jadi berhati-hatilah karena kekuatannya jauh lebih tinggi dari Anda. Tanpa menunggu respon, Hu Hong Min kembali melesat. Wos. Saat melesat, Hu Hong Min bergumam dalam hatinya. Jika aku terlalu lama di sana, Mungkin aku akan ketularan menjadi orang gila. Sementara Bayan yang mendengar itu memasang wajah serius, tak lama ia tersenyum tipis. Hu Yandi, jadi itu namanya. Jika benar ia datang ke sini, maka itu bagus, karena aku tak perlu repot-repot mencarinya, 
Gumam Baian sambil menggenggam erat tangannya, lalu kembali menambahkan. Sebentar lagi, salah satu tujuanku untuk membalas dendam akan tercapai jika bertemu Jenderal Hu Yandi. Tak lama, raut wajah Baian yang tadi tersenyum tipis kembali seperti biasa lagi. Baian melirik ke arah Duan Du dan Tulong yang kini terlihat semakin bersemangat. Baiklah, ayo kita cari satu kelinci lebih dulu untuk percobaan. Apakah pancingan kita nanti akan berhasil atau tidak? Ajak Baian lalu terbang ke atas. Hehehe, inilah yang kami tunggu-tunggu, kekeh Duan Du dan Tulong. Aku juga tak sabar ingin melihat bagaimana rupa wajah Jenderal Hu yang Tuan Muda dulu ceritakan. Karena sampai saat ini aku masih belum jelas melihatnya, kata Tulong merasa semangatnya kembali bertambah karena ingin mencoba melawan Jenderal Hu Yandi. Wos, Baian, Duan Du dan Tulong terus melesat sambil mengedarkan kesadaran mereka. Mereka bertiga juga terlihat berpencar agar dapat merasakan aura yang cukup kuat. Karena hanya itu satu-satunya cara, jika mereka dapat merasakan aura kuat sedang berkumpul, mereka menduga jika itu adalah orang dari dunia luar atau alam semesta yang berbeda. Satu jam telah berlalu, mereka bertiga telah mengelilingi daratan barat, namun tidak merasakan aura kuat sedang berkumpul maupun orang-orang yang cukup mencurigakan. Hem, tak, ini kan tempat orang tadi berkuasa, apa dia yang telah melarang orang-orang dunia luar masuk ke daerahnya? Sehingga orang-orang dari dunia luar tidak datang ke daratan barat, Kata Duan Du bertanya dengan wajah sedikit kusam. Karena jika benar sesuai dugaannya, maka kenapa Hu Hong Meng tidak memberitahunya saja tadi, jika orang-orang dari dunia luar tidak ada di sini dan membiarkan mereka untuk terus mencari. Memikirkan itu, Duan Du ingin sekali mengerjai Hu Hong Meng habis-habisan. Sementara Bai An termenung, ia juga mengingat-ingat apakah Hu Hong Meng telah memberitahu tentang ini apa tidak. Tapi ia tidak bisa mengingat, sehingga ia melirik ke arah tulong yang kini terlihat mengganas. Saat Bayan melihat ke arah tulong memandang, ia tersenyum tipis. Hutan kekacauan, gumam Bayan. Apa kau ingin membalasnya sekarang? Tanya Bayan dengan santai. Tentu saja tuan muda, ini adalah kesempatan di mana aku bisa membalas perlakuan mereka terhadapku. Di mana mereka dengan tidak tahu malunya mengepung satu orang dengan jutaan, memalukan, kata Tulong dengan dingin. Walau begitu, bukan itu yang membuat ia marah besar, melainkan harga dirinya, ia cukup malu menjadi beban Bayan karena terlalu lemah. Bayan dari dulu selalu menolongnya di saat ia tidak mampu, padahal sebelum ia menjadi saudara Bayan dulu, ia telah berjanji akan menjadi tameng Bayan. Tapi apa kenyataannya? Tangan tulung kini terkepal erat hingga terdengar bunyi. Krak, krak. Anehnya Duan Du yang melihat itu kini terdiam, biasanya ia pasti akan memprovokasi tulung atau mengejeknya. Tapi Duan Du tahu batasannya sehingga ia hanya diam saja, di samping itu Bai An juga terlihat telah memperingatinya untuk jangan bercanda. Cukup lama tulung meluapkan emosinya, setelah emosinya mereda. Ia tiba-tiba menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat sadar apa yang telah ia lakukan. Terlebih ia cengengesan saat melihat ke arah Bayan. Hehehe, maafkan aku tuan muda, aku lepas kendali, kekeh tulong. Heng, lepas kendali si lepas kendali, tapi lihat situasi dan keadaan dulu, dengus duan du. Terlihat jika di sekeliling tulong kini hancur akibat ia melepaskan aura puncaknya. Untung saja Bayan dan Duan Du langsung menjaga jarak sambil menghalau tekanan Tulong. Yang mengarah ke kota maupun desa, Tulong hanya memamerkan giginya saja saat Duan Du protes. Bayan hanya menggeleng kepala. Baiklah, daripada nantinya kalian akan berdebat lagi, yang mana akan membuat kepalaku pusing nantinya, lebih baik kita ke sana, ajak Bayan. Tulong dan Duan Du mengangguk bersamaan. Mereka bertiga langsung melesat dengan kecepatan santai menuju hutan kekacauan. Sementara di hutan kekacauan, tepatnya di sebuah istana yang cukup unik, karena terlihat sebuah pola-pola kuno di istana megah tersebut. Pola-pola atau biasa disebut simbol itu adalah simbol suci menurut ras monster kekacauan yang telah berevolusi. 
Saat ini di dalam istana yang terlihat mistis atau angker, terlihat para manusia setengah monster duduk berjejer. Tubuh mereka semua sangat besar, ukuran terkecil dari mereka setinggi dua setengah meter. Sementara yang terbesar dan tertinggi lima meter lebih. Hmm, apa kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian? Tanya manusia berkepala harimau, terselip di giginya ada dua gigi membentuk pedang, itu adalah simbol ras mereka, yaitu monster harimau taring pedang. Monster harimau taring pedang yang bicara tadi adalah seorang penguasa, yang disebut yang mulia suci oleh semua monster kekacauan. Beberapa saat setelah monster harimau taring pedang bertanya, semua monster kekacauan yang duduk berjejer mengangguk serempak. Benar, aura tadi adalah aura dari monster terkutuk, tapi aku merasa auranya tadi sangatlah kuat, kata monster kekacauan berkepala elang. Ia juga terlihat ragu saat bicara, ia ragu yang mulia suci akan tersinggung sehingga tidak melanjutkan ucapannya. Sementara monster harimau taring pedang langsung mengerutkan keningnya, secara bersamaan auranya juga ikut keluar. Blus, bam, tekanan dewa immortal bintang satu awal langsung keluar, istana tempat mereka berdiskusi langsung berguncang. Para monster kekacauan yang duduk berjejer kini mengeluarkan aura mereka masing-masing, untuk menahan tekanan yang dikeluarkan monster harimau taring pedang. Heng, kau mengira aku lebih lemah dari monster terkutuk, buka mata kalian lebar-lebar, Demus monster harimau pedang dengan nada angkuh dan sombong. Yang mulia suci telah menembus batasannya, kini ras kita adalah yang terkuat di dunia ini, hidup yang mulia suci, teriak monster kekacauan berkepala rubah. Ia terlihat berusaha menjilat monster harimau taring pedang. Tak berselang lama, teriakan kembali terdengar, kini secara terus-menerus. Hidup yang mulia suci, hidup yang mulia suci, Ras kita pasti akan berkuasa. Mendengar itu, monster harimau suci langsung mengangkat kepala tinggi-tinggi saat namanya diangung-agungkan. Dengan angkuh monster harimau taring pedang mengangkat tangannya. Dengarkan perintahku, suruh semua ras kita memburu monster terkutuk itu, berbekal informasi dari dua kepala suku. Semua monster kekacauan ingin mengangguk, tapi terhenti saat mendengar sebuah suara tamu yang tak diundang. Wah, Paman Tulong, benar katamu, sebentar lagi akan ada sebuah pesta yang akan meriah di sini. Duan Du terlihat menyeringai saat ia muncul terlebih dulu sambil memandang ke arah Tulong. Heh, Paman Tulong, tapi kenapa kita tidak diundang untuk memeriahkannya? Tanya Duan Du dengan nada polos. Itu karena mereka takut harta mereka kau kuras, jawab Tulong. Tak lama Duan Du dan Tulong seketika tertawa terbahak-bahak. Sementara wajah semua monster kekacauan kini memasang wajah jelek. Hanya monster harimau taring pedang saja yang memasang wajah ganas. Siapa? Siapa yang telah membiarkan dua tikus ini masuk? Teriak monster harimau taring pedang dengan ganas. Auranya seketika keluar, ia juga terlihat mencoba menekan Duan Du dan Tulong. Saat ini Tulong menyembunyikan aura monsternya sehingga ia tidak diketahui jika dirinya yang dicari. Beberapa saat guncangan besar terjadi lagi, kini mereda saat monster harimau kekacauan melihat Duan Du dan Tulong sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanannya, sementara para monster kekacauan kini terlihat memuntahkan darah. Wah, Paman Tulong, dia memanggil dirimu tikus, padahal kau adalah naga. Kata Duan Du mencoba memancing emosi Tulong dan monster harimau taring pedang. Tentu saja Tulong sadar, namun ia tetap menatap ganas ke arah harimau taring pedang. Heng, kau tidak tahu tingginya langit, dengus Tulong langsung membuka tudungnya. Wos, seketika angin segar menerpa wajah semua monster kekacauan. Dia monster terkutuk itu, teriak salah satu monster kekacauan menunjuk ke arah Tulong. Tak lama. Tawa terdengar, hahaha, monster terkutuk ini datang kemari mencari kematian, sungguh beruntung sekali aku, tawa menggelegar terdengar dari monster harimau taring pedang. Eh, monster gila, coba buka lebih dulu isi kepalamu, apakah kau masih waras atau tidak, dan juga gigimu itu terlalu panjang, bagaimana bisa kau bisa makan dengan nikmat, kata Duan Du tersenyum mengejek. Seketika, 
Aura dari semua monster kekacauan langsung keluar. Bunuh mereka berdua, teriak semua monster kekacauan langsung melesat. Duan Du dan Tulong saling melirik. Kau bagian membunuh, aku bagian mengumpulkan hartanya, kata Duan Du tersenyum licik. Tulong hanya bisa mendengus kecil namun tetap menuruti ucapan Duan Du, ia sadar maksud Duan Du bukan seperti itu. Duan Du berkata seperti itu sebenarnya mempunyai makna tersembunyi, yaitu agar ia bisa membalaskan dendamnya tanpa bantuan dari siapapun. Namun Duan Du tidak pernah berkata jujur seperti yang diharapkan orang lain, ia pasti akan memprovokasi atau membuat kekacauan terlebih dulu, karena itu hobinya. Tulong dengan cepat melesat ke arah para monster kekacauan, tanpa bertele-tele ia langsung mengayunkan tangan kirinya, yang kini telah berubah menjadi cakar panjang berbentuk pedang. Crash, bom, tubuh semua monster kekacauan langsung terpotong rapi tanpa bisa menghindar, bahkan istana monster kekacauan juga ikut terpotong menyebabkan hancurnya istana. Hanya monster harimau taring pedang saja yang mampu menyelamatkan diri, namun bayarannya tidak ringan. Taring pedang yang menjadi simbol kebanggaannya kini hancur satu, beserta lengan kirinya hilang. Terlihat keterkejutan di mata monster harimau taring pedang, kini hatinya langsung bergetar ketakutan saat merasakan kekuatan serangan tulong. Dewa Immortal Bintang Satu Akhir, gumam monster harimau pedang kini ketakutan setengah mati. Tentu ia tahu perbedaan awal, dan menengah sangat jauh, tapi yang ia hadapi lebih jauh lagi, yaitu akhir. Tanpa basa-basi monster harimau taring pedang kini membalikan badannya. Wos, tulong yang melihat monster harimau taring pedang mencoba melarikan diri, langsung tersenyum kecil. Hehehe, arah larimu itu salah, kau akan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi, kekeh tulong. Benar saja ucapan Tulong. Dua menit setelah monster harimau taring pedang keluar, ia melihat jika hutan kekacauan kini berubah menjadi lahan tandus, ia melihat semua monster kekacauan mati mengering. Tubuh monster harimau taring pedang semakin bergetar ketakutan, saat melihat dua orang berjubah putih duduk santai, salah satunya sedang meminum arak, dan satunya lagi baru menyerap energi ribuan monster kekacauan yang terakhir. Siapa kau? Tanya monster harimau taring pedang dengan suara bergetar. Eh, ada makanan yang lumayan bergizi juga di sini, kata Baitan langsung menghilang, ia tiba-tiba muncul di depan monster harimau taring pedang. Blus, Baitan langsung mencengkram kepala monster di depannya lalu menghisap energinya. Monster harimau taring pedang seketika berteriak kesakitan sambil berusaha melawan. Ah, hentikan. Aku mohon hentikan. Namun usahanya hanya sia-sia saja, dalam sekejap monster harimau taring pedang mengering. Baitan langsung melempar mayat monster kekacauan tersebut lalu menghilang, saat merasakan ada dua orang sedang kemari. Wus-wus, tep-tep, kakak, bagaimana kau melakukan ini? Tanya Duan Du dengan pandangan bingung. Tentu Duan Du cukup terkejut saat melihat semua mayat monster kekacauan mati dengan kondisi yang sama. Kau akan tahu pada waktunya, jawab Bai An sambil tersenyum kecil. Duan Du seketika tersenyum kecut saat mendengar jawaban kakaknya. Sementara Tulong hanya biasa saja, ia malah senang melihat semua monster kekacauan ini mati semua tanpa sisa. Saat Duan Du ingin bertanya lagi karena penasaran, Bai An lebih dulu bertanya. Daripada kau bertanya hal yang tidak penting, lebih baik kita berangkat sekarang setelah kau mengumpulkan semua harta mereka. Duan Du mendengus kecil, lalu melesat mengambil semua kantong penyimpanan monster kekacauan. Perlu diketahui jika monster kekacauan menggunakan kantong penyimpanan, bukan cincin penyimpanan, itu karena monster kekacauan bisa saja berubah bentuk, dan itu bisa saja menghancurkan cincin penyimpanan mereka. Kegunaan kantong penyimpanan itu sendiri sama dengan cincin penyimpanan, yang berbeda hanya bentuknya saja. Satu jam telah berlalu, kini Duan Du kembali setelah mengumpulkan harta hasil pembantaian yang mereka lakukan. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan, kini arah mereka ke arah timur, mereka sengaja memutar karena tahu, jika di daratan selatan adalah wilayah yang mereka anggap wilayahnya sendiri. 
Bai An sudah menebak jika Qin Sang menolak orang luar masuk, dan pasti akan berperang jika memaksa, walau ia harus mati. Wus wus wus, tep tep, hem. Jadi ini daratan timur, gumam Bai An melirik ke arah padang pasir. Bai An langsung mengedarkan kesadarannya. Setelah menemukan beberapa kelompok yang cukup kuat, yaitu orang terkuat adalah Dewa Immortal Bintang Satu Awal, dan yang lainnya hanya Kaisar Immortal saja. Di sana, ayo, ajak Bai An melesat ke arah utara daratan timur. Wus, tanpa basa-basi Bai An langsung mengayunkan tinjunya ke arah kelompok yang sedang menyiksa gadis kecil. Lebih tepatnya Bai An melihat pemuda yang sedang merobek baju gadis berusia 15 tahun. Bom, tubuh pemuda tersebut langsung hancur beserta jiwanya. Tuan muda, teriak semua orang berjubah putih biru. Mereka semua terkejut saat ada yang berani menyerang tuan muda mereka, terlebih lagi kini tuan muda mereka telah mati. Apa yang bisa mereka katakan nanti kepada ketua klan jika tahu putra jeniusnya mati? Ah, teriak kemarahan pria paling sepuh terdengar disertai tekanan. Saat pria sepuh itu ingin menyerang Bai An, pria sepuh itu tertegun di tempatnya karena melihat wajah yang selama ini mereka cari. Bai An yang melihat mereka semua diam, kembali bergerak secepat kilat. Wus, crash, ah, teriakan jeritan langsung terdengar, hal tersebut membuat pria sepuh itu langsung waspada karena tidak bisa melihat gerakan Bai An. Tubuh pria sepuh itu tak henti-hentinya bergetar dan mengutuk nasibnya, ia juga menyesal telah menerima permintaan ketua klan. Awalnya ia mengira pemuda yang dicari sangat lemah, tapi bayangan di pikirannya langsung hancur saat melihat pemuda tersebut tidak lebih dari monster dan iblis yang sangat dingin. Wus, Bayan langsung berhenti tepat di depan pria sepuh tersebut. Terlihat wajah dan jubah Bayan dipenuhi oleh bercak darah. Hal tersebut membuat pria sepuh itu mundur dan tak sengaja melepaskan pedang yang ia pegang erat dari tadi. Apa maumu? Tanya pria sepuh itu dengan nada terbata-bata. Bayan langsung memiringkan kepalanya, sebuah senyum menyeringai langsung Bayan perlihatkan. Kamu nanya apa mauku? Bukankah kalian datang mencariku? Kekeh Bayan sambil melambaikan tangannya menunjukkan selembaran poster dirinya. Bro, itu. Itu tidak ada kaitannya denganku, tolong ampuni budak tua ini tuan muda. Pria sepuh itu langsung berlutut lalu bersujud di depan kaki Bayan, memohon agar tidak dibunuh. Aku bisa saja melepaskanmu, asal kau bisa lari darinya, kata Bayan menyeringai kejam. Pria sepuh itu langsung lega, lalu melirik ke arah di mana tangan Bayan menunjuk. Saat ia melihat tulong, ia tersenyum kecil. Karena kabur dari Tulong sangatlah gampang menurutnya. Tapi ia tidak tahu jika Tulong menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kenapa kau diam saja? Ayo larilah, kata Duandu tiba-tiba muncul lalu bertepuk tangan seperti anak kecil. Pria sepuh itu langsung membalikkan badannya. Wus, pria sepuh itu melesat dengan santai, sepuluh menit telah berlalu. Ia melirik ke belakang dan tidak melihat siapa-siapa. Seandainya ia mengedarkan kesadarannya, maka ia bisa merasakan kecepatan tulong yang saat ini sedang melesat ke arahnya. Wus, dalam sekejap tulong muncul di samping pria sepuh tersebut, tulong langsung menyeringai kejam. Tangan kiri tulong terayun dengan cepat ke bahu kanan pria sepuh tersebut. Sementara pria sepuh itu membelalakkan matanya saking terkejutnya. Sialan kau menyembunyikan tingkat kultivasimu, Teriak pria sepuh itu langsung membakar energi jiwanya. Blus, wus, saat tangan kiri tulong hampir mengenai bahu kanan pria sepuh itu, pria sepuh itu melesat dengan kecepatan penuh dicampur energi jiwa yang ia bakar untuk menambah kecepatannya. Alhasil tulong hanya menebas udara saja. Tulong tidak marah atau kecewa, ia tersenyum kecil. Dengan cepat Tulong kembali mengejar pria sepuh itu menggunakan kekuatan penuhnya. Tulong kembali muncul tidak jauh dari pria sepuh tersebut. Melihat itu, pria sepuh itu hanya menggerutu semakin menyesali dirinya yang begitu bodoh. Kenapa tidak menggunakan kekuatan penuhnya saja saat ia melarikan diri tadi? 
Tapi penyesalan hanyalah sebuah penyesalan. Matilah kau Pak De, teriak Tulong mengayunkan tangan kirinya. Sebuah siluet pedang berbentuk cakar melesat ke arah pria sepuh tersebut. Pria sepuh itu langsung membanting dirinya ke arah kanan. Crash. Ah. Tangan kiri pria sepuh itu langsung putus karena tidak melihat serangan susulan Tulong. Sialan. Teriak pria sepuh tersebut kembali membakar energi jiwanya hingga melebihi setengah. Walau umurnya akan berkurang drastis, itu tidak sebanding dengan nyawanya yang kini dalam keadaan kritis. Wos, pria sepuh itu kembali melesat ke arah sebuah kapal langit. Tulong yang melihat itu tersenyum kecil, ia tidak mengejar pria sepuh itu lagi. Sesuai rencana Tuan Muda, aku yakin saat dia sampai, ia akan mati setelah beberapa tahun di sana, gumam tulong. Itu karena pria sepuh itu telah membakar energi jiwanya, dan energi jiwa sangat sulit untuk pulih. Hanya dengan buah jiwa saja yang bisa memulihkannya. Itu pun tidak sedikit buah jiwa yang dibutuhkan. Buah jiwa adalah sumber daya langka di seluruh alam semesta ini, Bai An tentu mendapatkan info ini dari Lingdong. Dan Bai An menyuruh Tulong untuk memaksa pria sepuh ini membakar jiwanya. Sementara kapal langit adalah kapal yang bisa melintasi alam semesta, hanya sedikit klan besar yang mempunyai kapal langit, karena tidak sedikit batu kristal energi yang dibutuhkan untuk menjalankan kapal langit. Hal itu membuat klan-klan besar sangat jarang menggunakannya jika pergi ke dunia berbeda selama di alam semesta yang sama, mereka lebih baik menggunakan altar gerbang dimensi. Untuk ke alam semesta yang berbeda, maka mereka akan menggunakan kapal langit, karena menurut mereka akan lebih cepat menggunakan kapal langit. Tulong yang melihat kapal langit yang mulai berjalan langsung kembali. Wos, tep-tep, sudah beres tuan muda, kata Tulong. Bai An langsung mengangguk, kita tinggal menunggu berita itu menyebar. Hem, hem, aku sudah tidak sabar ingin membunuh mereka semua, sambung Duan Du menggosok tangannya. Namun Bai An dan Tulong mengerti arti ucapan Duan Du. Baiklah jika begitu, ayo kita kembali ke dunia jiwa dulu. Aku yakin dengan sumber daya yang terkumpul saat ini, kita bisa meningkatkan kekuatan prajurit pembantai, kata Bai An sambil melambaikan tangannya. Sebuah lubang hitam langsung tercipta. Bai An, Duan Du dan Tulong langsung masuk. Wos, tep-tep. Saat Bai An, Duan Du dan Tulong masuk, mereka sudah disambut oleh Tui. Salam Tuan Muda, Sapa Tui. Bai An mengangguk santai lalu melirik ke arah Duan Du. Duan Du lalu melambaikan tangannya, seketika jutaan cincin penyimpanan menumpuk di depan mereka berempat. Aku malas memilahnya, jadi untuk sumber daya tingkat tinggi atau yang berharga, pilahlah lalu berikan padaku, dan untuk sumber daya tingkat rendah atau yang bisa dikonsumsi oleh prajurit pembantai, maka bagikanlah, kata Duan Du. Tui langsung mengangguk dengan semangat, ia dengan cepat melambaikan tangannya. Wos, semua tumpukan cincin penyimpanan seketika lenyap. Jauh di luar angkasa, saat ini kapal langit tengah melesat dengan cepat. Di dalam kapal langit terlihat pria sepuh duduk sambil mencoba memulihkan lengannya. Namun sampai saat ini lengannya tidak bisa tumbuh. Hal itu membuat pria sepuh tersebut mengutuk nasibnya, mengutuk tulong dan mengutuk ketua klan. Heng, saat sampai nanti aku harus membalas dendam kepada ketua, aku akan bilang juga kepala semua orang, jika pemuda yang di selembaran itu ada di alam semesta inti ke-9, dan tingkat kekuatannya hanya kaisar sejati bintang lima puncak. Kekeh pria sepuh itu. Pria sepuh itu melakukan ini agar mereka semua bernasib sama seperti dirinya, sedangkan saat ia memikirkan Bai An dan Tulong. Tubuhnya kembali berdigik ngeri, ia merasa tidak berani membalas dendam kepada dua orang yang ia lihat seperti iblis dan monster itu. Jika ia berencana balas dendam, ia yakin akan dicari lalu disiksa. Aku bersumpah tidak akan datang dan tidak akan mencari masalah lagi dengan orang yang berhubungan dengan mereka, gumam pria sepuh tersebut. Lalu pandangannya melihat sebuah bintang besar. Sedikit lagi aku akan sampai alam semesta inti ke-8. Setelah itu aku harus menemui beberapa teman di sana, untuk meminjam batu kristal energi, 
Agar kapal langit bisa sampai ke alam semesta inti kelima, gumam pria sepuh tersebut. Dua hari berlalu, saat ini pria sepuh itu duduk bersama pria sepuh lainnya, yang menggunakan jubah berwarna putih mulus. Terlihat jika pria sepuh berjubah putih mulus melongo, saat mendengar berita yang baru saja ia dengar. Apakah ceritamu ini benar, saudara Chu? Tanya pria sepuh berjubah putih. Benar, namun pemuda yang dicari-cari ini sangatlah licik, bahkan tanganku terpotong akibat trik liciknya, kata Sun Chu, tak lain pria sepuh yang tulung potong tangannya. Hem, ceritamu cukup meragukan saudara Chu, bagaimana mungkin pemuda dengan tingkat kaisar sejati, bisa memotong tangan dewa immortal, bahkan menggores jubahnya pun akan sulit, kata pria sepuh berjubah putih dengan nada curiga. Heng, kau ini, aku bilang ia melakukannya dengan cara licik, aku juga tidak bilang jika ia memotong tanganku, melainkan aku hanya bilang kalau tanganku terpotong ini akibat perbuatan liciknya, dengus suncu. Orang yang telah memotong tanganku adalah seorang monster kuno yang sedang bertapa, pemuda itu membawaku ke sana, sehingga aku bertarung dengannya, namun aku kalah karena monster itu jauh lebih kuat dariku, sehingga aku melarikan diri. Kata Sun Chu. Pria sepuh berjubah putih kini memahami ucapan Sun Chu. Hem, berarti kau pulang karena sengaja ingin menyebar berita ini bukan? Dan juga imbalan yang kau inginkan pasti tidak sedikit, kata pria sepuh berjubah putih. Hehehe, kau sadar maksudku, tidak salah aku mendatangimu yang menjadi ketua pavilion informasi perak terbesar di alam semesta ke-8, kekeh Sun Chu. Tapi sebelum kau menyebarnya, Beritahu jika pemuda itu lumayan berbahaya, karena ia bisa melakukan segala trik licik untuk kabur, jika mereka semua meremehkannya, itu terserah mereka, kata Sun Chu memberikan peringatan. Pria sepuh berjubah putih mengangguk, itu masalah gampang, aku yang akan mengaturnya, yang aku harus pastikan hanya ceritamu memang benar atau tidak, jika pemuda itu ada di alam semesta inti ke-9, tepatnya dunia Phoenix Surgawi, dan juga tingkat kekuatannya hanya berada di tingkat kaisar sejati bintang lima puncak, dan ada dua orang yang selalu bersamanya, kata pria berjubah putih menatap mata Sun Chu lekat-lekat, untuk memastikan lagi. Saat melihat Sun Chu tanpa ragu mengangguk, pria sepuh berjubah putih mengangguk, kini ia bisa membuat sketsa wajah dua orang yang bersama Bayan, agar ia bisa menambah banyak keuntungan. Sementara Sun Chu diam-diam tersenyum kecil, tapi dengan cepat ia mengubah raut wajahnya saat pria sepuh berjubah putih melempar cincin penyimpanan ke arah dirinya. Dengan sigap Sun Chu menangkapnya. Hem, satu triliun koin emas dan satu miliar batu kristal energi emas, gumam Sun Chu mengangguk. Baiklah, jika begitu aku akan kembali ke alam semesta inti kelima mengabari tentang kematian Tuan Muda, kata Sun Chu langsung berjabat tangan dengan pria sepuh berjubah putih. Setelah itu Sun Chu dengan cepat pergi ke kapal langit dan menerbangkan kapal langit dengan kecepatan penuh. Wos, hehehe, nikmatilah kematian kalian semua, karena berani mendatangi monster dan iblis yang jauh lebih mengerikan dari iblis maupun monster yang asli, kekeh Sun Chu. Satu minggu berlalu, tak lama berita tentang bayan yang ada di alam semesta inti ke-9 langsung menyebar melalui pavilion informasi perak. Banyak para tuan muda dari berbagai klan besar di seluruh dunia maupun seluruh alam semesta datang ke pavilion informasi perak untuk mengetahui kebenarannya. Setelah mengetahui keberanannya, termasuk dua informasi tambahan, yaitu selembaran poster wajah Duan Du dan Tulong ikut serta menjadi orang yang paling dicari. Semua klan besar, klan tersembunyi, organisasi tertentu, Bahkan sekte besar yang hanya ada di tiga alam semesta inti ikut bergerak Perlu diketahui jika sekte hanya ada di alam semesta inti ke-1, 2 dan 3 saja Sementara alam semesta inti ke-4 sampai ke-10 tidak diperbolehkan membangun sekte Tiga penguasa terkuat takut jika tujuh penguasa alam semesta inti ke-4 sampai ke-10 membangun sekte Maka mereka bisa bertambah kuat lagi Apalagi saat ada turnamen paling jenius di seluruh semesta, dan turnamen untuk merebut gelar penguasa alam semesta inti terkuat. Mereka takut gelar tersebut direbut, 
maka dua penguasa terkuat membuat perjanjian sepihak, jika hanya ada tiga alam semesta yang boleh mendirikan sekte di dunia yang mereka pimpin. Alam semesta inti ketujuh, dunia tanpa nama, saat ini terlihat dua orang sedang duduk. Paman, apakah yang paman katakan benar, jika ayahku sedang berjuang mengambil ibu dan aku, lalu membawaku dan ibu ke tempat jauh agar bisa hidup bahagia? Tanya anak berusia delapan tahun. Hem, aku yakin Haner sangatlah cerdas, walau Cener berusia delapan tahun, namun pemikiran Cener layaknya paman sendiri. Haner juga pasti tahu dari selembaran ini, terlebih paman juga telah menceritakan semua hal yang paman ketahui, jadi Haner pasti dapat mengambil maknanya, kata Hu Liu Chen. Bai Han langsung mengangguk bersemangat. Terus, terus kapan paman membawaku pergi menemui ayah? Aku juga ingin ikut berjuang bersama ayah untuk mengambil ibu dari kakek yang jahat, kata Bai Han mengepalkan rat tangannya, wajah Bai Han terlihat imut saat ia marah. Hal itu membuat Hu Liu Chen tersenyum gemas dan ingin mencubit keponakannya ini. Terlebih ia juga mengambil resiko saat memberitahukan semuanya kepada anak kecil, ia tak tahu apakah Bai An dan Hu Kia akan marah nantinya, tapi ia akan menanggung semuanya jika mereka berdua marah. Untuk ayahnya Hu Xiao, Hu Liu Chen tahu, jika ayahnya saat ini marah besar saat tahu jika dirinya kabur membawa Bai Han, maka ayahnya tidak akan menganggapnya sebagai putra lagi. Huf, sebenarnya aku tak ingin ini terjadi, tapi semenjak kematian ibu, ayah telah berubah banyak, dulu ia sangat sayang keluarga, tapi saat ini ia malah mengurung kakak dan menyiksa batinnya. Gumam Hu Liu Chen, Paman, kenapa Paman Chen diam? Tanya Bai Han memiringkan kepalanya. Mata birunya menatap ke arah Hu Liu Chen. Hehehe, keponakan paman sangat imut jika memasang wajah seperti ini. Paman jadi ingin mencubitmu, kata Hu Liu Chen lalu mencubit pipi Bai Han. Aduh, aduh, sakit paman, teriak Bai Han mengembungkan pipinya. Katanya ingin menjadi kuat biar bisa membantu ayah dan ibu, dicubit saja sudah bilang sakit, kata Hu Liu Chen tersenyum kecil. Hem. Bai Han hanya bisa mengembungkan pipinya. Hu Liu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ayo kita pergi, satu atau dua minggu lagi kita akan sampai ke tempat ayah Haner berada, ajak Hu Liu Chen. Seketika wajah Bai Han langsung berbinar-binar. Ayo, ayo, aku ingin melihat ayah secara nyata, tidak dengan melihat foto selfie-nya saja, teriak Bai Han lalu menarik tangan Hu Liu Chen. Hu Liu Chen langsung menggendong Bai Han. Wos, mereka berdua langsung menghilang dari hutan tempat mereka beristirahat. Tak berselang lama setelah perginya Hu Liu Chen dan Bai Han, muncul beberapa ahli kuat yang diduga orang asli dari dunia tersebut. Tubuh para ahli tersebut langsung bergidik nyeri saat melihat ribuan mayat yang mati menyisakan baju, senjata, maupun cincin penyimpanan saja. I, ini... Ahli kuat dari mana yang bisa melakukan hal mustahil seperti ini? Kata salah satu dari mereka dengan suara bergetar hebat. Hem, kita tidak perlu tahu siapa ahli tersebut, yang penting jangan mengusiknya, karena menurutku, jika kita tidak mengusiknya maka dia juga tidak akan mengusik kita, dan sebaliknya jika kita mengusiknya, maka nasib kita akan seperti mereka, tanpa menunggu respon dari ahli yang lainnya orang tersebut melesat pergi, lalu disusul oleh ahli yang lainnya. Dunia Jiwa Saat ini Bayan, Duan Du dan Tulong bersiap keluar dari dunia jiwa, setelah melatih beberapa prajurit pembantai pilihan. Mereka bertiga sama sekali tidak terlalu peduli, jika sekarang di dunia Phoenix Surgawi sudah banyak ahli berkeliaran, mau perorangan atau perkelompok. Ayo kita keluar, ajak Bai An. Duan Du dan Tulong langsung mengangguk secara bersamaan. Mereka berdua lalu melirik ke arah belakang. Duan Du tersenyum melihat prajurit pilihannya. Mereka berjumlah 50 orang, rata-rata mereka berusia 17 sampai 25 tahun dan memiliki tingkat kekuatan setara. Yaitu Kaisar Sejati Bintang Dua Awal. Berbeda dengan Tulong, Tulong saat ini menyeringai melihat seratus anak angkatnya. Tubuh seratus anak angkatnya, semua kekar dan memiliki tinggi tiga meter, 
padahal usia mereka rata-rata 20-30 tahun. Di setiap tubuh anak angkat tulong memiliki sedikit sisik naga, itu karena tulong telah memberikan esensi darah murninya kepada ribuan prajurit pembantai dan hanya 100 orang saja yang memiliki kecocokan, yang mana 95 laki-laki dan 5 wanita. Untuk kekuatan 100 anak didik tulong, lima di antaranya paling kuat, yaitu Kaisar Sejati Bintang Lima Menengah, mereka tak lain wanita, sisanya berada di Kaisar Sejati Bintang Satu sampai Bintang Empat. Kelima wanita ini masing-masing memimpin 19 prajurit pembantai di bawah komandonya. Tulong mengangguk bangga, hilangkan sisi kalian, nanti pada saat bertarung, baru kalian boleh mengeluarkan kekuatan sejati kalian, kata Tulong. Baik ayah angkat, teriak seratus anak angkat Tulong. Bayan langsung melambaikan tangannya saat melihat kesiapan semua orang yang akan keluar. Blus, lubang hitam langsung muncul. Bayan, Duandu, Tulong, 25 orang yang Duandu latih beserta 100 anak didik Tulong langsung masuk ke lubang hitam. Wus, tep-tep, Bayan, Duandu, Tulong dan prajurit pembantai langsung muncul di mana dulu tempat mereka pertama kali masuk dunia jiwa. Setelah keluar, Duandu langsung memerintahkan 25 prajurit pembantai yang ia latih untuk menyebar di seluruh daratan dunia Phoenix Surgawi. Mereka bertugas untuk memanipulasi semua orang-orang dunia luar yang datang ke sini. Hem, kalian semua sudah tahu tugas kalian bukan? Tanya Duandu menyeringai licik. Tahu Tuan Muda, teriak 25 prajurit pembantai khusus untuk menipu dan mengacau. Baiklah, kalian boleh pergi, kata Duandu lalu menambahkan. Tapi ingat, jika kalian terdesak, maka gunakan token teleportasi. Jika menggunakan token teleportasi kalian tetap dikejar dan nyawa dalam bahaya, maka kalian boleh menggunakan penghubung kontrak jiwa denganku, maka aku akan ke sana untuk menyelamatkan kalian. 25 prajurit pembantai mengangguk lalu berpamitan, mereka semua langsung menyebar ke segala arah. Kontrak jiwa adalah segel budak khusus yang ditanam oleh Duandu, itu juga berguna agar 25 prajurit pembantai yang ia latih tidak berkhianat, jika mereka berencana berkhianat, maka jiwa mereka akan musnah. Jika jiwa musnah, sama saja dengan mati. Hal itu juga yang Bayan lakukan dulu kepada semua saudara angkatnya Long Yuan, Lang Zai, Pixiu, Yu Fan dan yang lainnya. Sementara Tulong kini telah selesai bicara. Lima wanita yang menjadi pemimpin langsung memeluk Tulong layaknya ayah sendiri, itu karena Tulong sangat baik kepada mereka semua. Walau Tulong adalah dari ras monster, mereka tahu jika Tulong hanya memakan daging manusia yang menjadi musuh saja. Kami berangkat ayah angkat, yakinlah kami akan membantai semua orang-orang yang berniat memburu Tuan Besar, terlebih orang-orang dari dunia luar, kata salah satu wanita yang bernama Suying. Tulong langsung mengusap rambut Suying layaknya putri sendiri. Hem, ingat selalu berhati-hati jika tak mampu melawan, maka kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan, berangkatlah dan saat kembali, aku ingin melihat peningkatan kalian semua, kata Tulong. Seratus anak angkat Tulong mengangguk, yakinlah, kami tidak akan mengecewakan ayah angkat, Tuan Muda Duandu dan Tuan Besar Bayan, teriak seratus anak angkat Tulong. Setelah itu seratus anak angkat Tulong pergi dibagi menjadi lima kelompok. Mereka pergi ke lima daratan berbeda, Daratan Timur, Daratan Utara, Daratan Utama, Daratan Barat dan Daratan Selatan. Melihat mereka semua pergi, Bayan yang dari tadi diam langsung berkata, Apa kalian ikut? Ini sudah satu bulan dengan perjanjian yang telah dikatakan Hu Hong Meng. Hehehe, tentu saja kami ikut kak, kekeh duandu, ia sekarang layaknya lem yang selalu menempel dengan Bayan. Hem, aku juga pastinya akan ikut, Aku tak bisa berpisah dengan Tuan Muda dan kau bocah licik, terlebih lagi aku penasaran dengan kejutan besar apa yang dimaksud oleh orang dari klan Hu itu, kata Tulong mengangguk-angguk layaknya pria sepuh. Baiklah, ayo kita berangkat, kata Bayan melesat ke daratan utama, karena menurutnya, titik peta tersebut berlokasi di daratan utama. Wus wus wus, paman, tempat ini sangat sepi. Katanya kita sudah sampai, 
Lalu di mana ayah berada? Aku sudah berkeliling tapi tidak menemukan siapapun. Terdengar suara anak delapan tahun yang beberapa hari lagi akan mencapai sembilan tahun bertanya terus menenus. Anak itu tak lain Bai Han. Sementara Hu Liu Chen hanya bisa berusaha bersabar melihat tingkah keponakannya ini. Sabar Haner, sebentar lagi ayahmu akan datang, kata Hu Liu Chen sambil membakar hewan buas. Sabar-sabar, ini sudah satu, dua, tiga, hem, ini sudah lima hari kita di sini, kata Bai Han menghitung sambil memasang wajah cemberut. Hu Liu Chen bukannya marah. Malah ia tersenyum saat melihat wajah imut keponakannya tersebut. Eh, aku serius paman, kenapa paman malah senyum-senyum sendiri kayak orang gila? Tanya Bai Han maju lalu memegang kening Hu Liu Chen sambil memiringkan kepalanya. Hu Liu Chen seketika tertawa. Hahaha, haner apa orang gila harus melihat suhu badan orang, apakah panas atau tidak? Dari mana kau belajar seperti itu? Tanya Hu Liu Chen kini tak bisa menahan tawanya. Tapi tak lama wajah Hu Liu Chen menjadi serius. Haner masuklah lebih dulu, nanti saat paman suruh keluar, maka di saat itu pertanyaanmu yang selama ini akan terjawab, kata Hu Liu Chen. Bai Han terdiam beberapa saat lalu mengangguk, ia lalu berjalan ke arah gubuk kecil yang dibuat Hu Liu Chen. Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.